ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக ரொம்பவே மிருதுவான ரொம்பவே சுலபமாக செய்யக்கூடிய இனிப்பு பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை கப் அவளை ஒரு வடிகட்டியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடலாங்க இந்த மாரி அவளை ரவோண்டு தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோன்னா அதில் இருக்க தண்ணியெலாம் வடிஞ்சு நல்லா சாஃப்டாகிடுங்க அவள் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு கப் வெல்லம் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் அதே கப்பால் கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணி கரைய வச்சுக்கலாங்க வெள்ளத்தை நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கம்பி பதம் வரணும் பாகு பதம் வந்ததும் இந்தமாரி லைட்டாக தொட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒரு கம்பி பதம் கிடச்சிடுச்சு நல்லா பாகு பதம் வந்துடுத்துங்க இப்போ அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்போ வடிகட்டி வச்ச அவளும் சாஃப்டாக எடுத்து அந்த அரை கப் அவளையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் விநாயகருக்கு ரொ அவல்னால் ரொம்ப பிடிக்குங்க அந்த அவலில் நம்ம பூரணம் வச்சு செஞ்சோன்னா கொழுக்கட்டையாக செஞ்சோன்னா ரொம்பவே உகந்தது இப்போ தேங்காய் துருவலையும் அவளையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாரி மிக்ஸ் பண்ணி கிளறிட்டோம் இப்போ அதில் வாசனைக்கு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்தமாரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறினீங்கன்னா போதும் நல்லா இந்தமாரி வெள்ளம் தண்ணி பூரா சுண்டி இந்தமாரி கெட்டியாகிடுங்க இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ கொழுக்கட்டைக்கு மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கப் தண்ணி நம்ம ஒரு கப் மாவு எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க நான் இப்போ கடையில் வாங்கின மாவில் தாங்க கொழுக்கட்டை செய்கிறேன் ஒரு கப் மாவு தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு மாவை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு இந்தமாரி சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி கெட்டியான பதம் வந்துடும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இறக்கி கீழே வச்சு கிளறிக்கலாங்க இந்த மாரி நீங்கள் கிளறினீங்கன்னா நல்லா மாவு வெந்து வந்துடும் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே மிருதுவான சாஃப்டான கொழுக்கட்டை கிடைக்கும் விரிசலே விழாமல் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து லைட்டாக பிசஞ்சிக்கலாம் பிசஞ்சிட்டு இதை வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாங்க இப்போ மேல் மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பூரணம் ஆறி எடுத்து அதை எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிளேட்டில் நீங்கள் மாவு வீட்டில் இருந்தாலும் இடியாப்ப மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கடையில் எந்த பிராண்டுக்கு மாவு இருந்தாலும் கொழுக்கட்டை மாவு இடியாப்ப மாவு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கி வறுக்க தேவையில்லைங்க அப்படியே நீங்கள் தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மோல்டு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குது கொழுக்கட்டை மோல்டு இதில் லைட்டாக நெய் தடவி இல்லைங்க நெய் தடவிட்டு இந்த மாரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மாவை உருண்டையாக உருட்டி அது உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ ஆள் காட்டி விரலால் எல்லா இடமும் பரவுற மாரி லைட்டாக நெய் தொட்டுங்க விரலில் தட நெய் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாரி நீங்கள் எல்லா இடமும் பரவுற மாரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க அச்சு பூரா அந்த மாவில் ஒட்டிக்கும் இப்போ அது உள்ள நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணி வச்சா உருண்டை எல்லாம் உள்ளே வச்சு மேலே இந்த மாரி மாவை ரவோண்டு எடுத்து நீங்கள் தட்டியாக்கி மேலே சீல் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே ஈஸிங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்மளுக்கு மோல்டுலே ரொம்ப சூப்பராக கொழுக்கட்டை கிடச்சிருச்சு விரிசலே இல்லாமல் இது நீங்கள் நீண்ட நேரம் வச்சுருந்தாலும் இந்த கொழுக்கட்டை விர் விரிசலே விழாதுங்க ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ அதேமாரி இன்னொன்றையும் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் மாவை உருண்டை ஊட்டி அந்த மோல்டு உள்ளே வச்சு நீங்கள் விரலால் இந்தமாரி எல்லா இடமும் பரவுறமே செஞ்சாலே போதும் நம்ம மாவில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்ததுனால கையிலே ஒட்டாது 
நீங்க இருந்தாலும் ஒற்றை மாரி இருந்தாலும் கையில நெய் தடவிக்கலாம் இப்ப பூரணத்தை எடுத்து உள்ள வச்சு மேல ரவோண்டு மாவை தட்டையாக்கி மேல சீல் பண்ணிடலாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடுது ரொம்பவே ஈஸிங்க சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த மாரி அவளும் தேங்காவும் சேர்ந்த பூரணத்தை கொழுக்கட்டையில வச்சு நீங்க விநாயகருக்கு நெய் வைத்தியமா செஞ்சீங்கன்னா ரொம்பவே உகந்தது விநாயகருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பிரசாதங்க இது இப்ப எவ்வளவு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுத்து பாருங்க இதே மாரி நீ இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் நான் இதே மாரி பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்ப இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி அடியில வச்சுட்டு மேல இட்லி தட்ட வச்சுக்கலாங்க இட்லி தட்டுல லைட்டா நெய் தடவிக்கலாம் நம்ம விநாயகருக்கு படைக்கிறதுனால இதுல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாம நெய்யை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப செஞ்ச கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா அடுக்கி இட்லி பாத்திரத்த மூடி வச்சிடலாம் மாவு ஏற்கனவே நம்ம தண்ணியில வேக வச்சுட்டோம் சுடு தண்ணியில அதனால அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தா போதுங்க சட்டுன்னு வெந்துடும் இந்த கொழுக்கட்டை மூடிய திறந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் சின்னு நீங்க அப்புறமா பிளேட்ல மாத்திக்கலாங்க ரொம்பவே சூப்பரா கிடைக்கும் ஒட்டாம விரிசல் விழாம எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க கொழுக்கட்டை இந்த விநாயகர் சதத்துக்கு இந்த மாரி அவளும் தேங்காவும் வச்ச பூர்ண கொழுக்கட்டைய நீங்க நெய் வைத்தியமா விநாயகருக்கு செஞ்சு படைங்க ரொம்பவே நல்லது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்களும் இனிப்பு பூரண கொழுக்கட்டை செஞ்சு அசத்துங்க விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்